Hi, so today I'm basically going to discuss about the entrance exam to Delhi School of Economics for MA Economics course. May pass bahut sari queries aai bachcho ki because there is no uh, syllabus which is issued by Delhi School of Economics. So at times it becomes very difficult to mentally analyze ki kaha se shuru kare, kab shuru kare, or kis tarike se shuru kare. So I'm going to answer these three questions. An ideal time cannot be defined ki kis aapko kitna time lagega ek preparation ke liye. But for an average uh, person, I think it should take somewhere around nine months to 12 months of preparation. You have five main subjects which you have to prepare for. Statistics and probability is one subject. Hai. Mathematics is another subject. Microeconomics is another subject. Hai. Macroeconomics is fourth sub subject. Hai. And e econometrics अलग एक और सब्जेक्ट है डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स के बहुत सारी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते लेकिन स्टिल देयर कैन बी क्वेश्चंस सो यू हैव टू प्रिपेयर एंड आल्सो गेम थ्योरी सो हम शुरू करते हैं कि जो ये 10 टू 12 मंथ्स का पीरियड है वो आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो और बीच में मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी सो आई as per me, my personal opinion is that you start statistics and probability se shuru kare. because this is a subject which is independent of other subjects. And to begin with, first of all, start with your basics. Start with your undergraduation ki aap readings. Ko and what is very important is that you have uh, distributions and geometric distribution and normal distribution ki tayari bahut achche se kare. Conditional probability is again a very important topic that you should be thorough with. Uh, apni NCRT se permutation and combinations again tobara revise karke bahut achche se prepare ki jay. And I think one to one and a half month ka preparation for statistics and probability should be a good time for you to cover up the important topics. Now, very important thing here is that you have last year ke DSC ke questions. When you have five, six years ke questions, you will have an idea of what questions you have to do. And you have to solve each subject. In fact, when you have to do any subject, ki karenge, to don't just leave the readings without doing the backside questions. The questions at the back of every lesson has to be done because that is the only secret to be able to grasp the topic or concept that you have to do it. Apne se kariye usko. Then uh, statistics and um, probability karne ke baad, I think the next subject that you should lay your hands on is mathematics because if you do micro, then the maths ke concept revise is not going to help you. So, in mathematics, mein, uh, basically, aapka calculus and optimization is a very, very important topic. If you have taken UG mein maths ko as an optional subject, then you can revise your readings. Kar sakte uh, then, linear algebra is again a very important concept that you must revise. Then, in this case, Osborne ke tutorials are because they are going to really help you a lot. Then, APGP. You should have your command over. Iske siwa aapki concavity and convexity. These are again important topics and in ke upar questions mil jate hain aapke DSC ke entrance exam paper mein. Me khayar mein aapko one and a half month to two months lagenge math preparation mein. Math ko strong karne ke baad ab aap move karenge microeconomics par. Microeconomics DSC entrance exam mein bahut important hai. Around 30 to 35 percent questions microeconomics se aate hi aate hain. Microeconomics ke important jo concepts hain, uh, general equilibrium se aapke questions zaroor aayenge, teen char. Long and short run competitive equilibrium se char se paanch questions zaroor aayenge. 
यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मोनोपली कंज्यूमर थ्योरी ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं नाउ कुछ जो अच्छी जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के लिए वो वेरिएंट है वेरिएंट की दो बुक्स हैं वन इज इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें बेसिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करनी करनी है इसके सिवा अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आप एक और है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बाय वेरियन वो आप एट अ लेटर स्टेज रेफर कर सकते हैं अगेन आप इनको पढ़िए और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व कीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स करने के बाद नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट गेम ऑल टूगेदर बहुत अलग है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ने का तरीका सो आई वुड सजेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप खान एकेडमी के लेसन को रेफर कर सकते हैं बट वो सिर्फ कॉन्सेप्ट uh, समझने में काम आएगा नाउ इसमें प्रेपरेशन में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आईएसएलएम देन सोलो मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं ओपन इकोनॉमी इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड एक्सचेंज रेट रिलेटेड क्वेश्चंस आर आल्सो देयर नाउ आपको अपनी बुक की टू थ्री रीडिंग्स जरूर करनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जितना आप उसको पढ़ते जाएंगे उतना वो स्टार्टिंग में आपको क्लियर होता चला जाएगा डू नॉट लीव any concept, any line you have to read it like a स्टोरी बुक इकोनोमेट्रिक्स जो सब्जेक्ट है वो डी एस सी का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में इकोनोमेट्रिक्स की यू कैन रेफर अपना यू जी की रीडिंग इसके सिवा एक इम्पॉर्टेंट बुक है इकोनोमेट्रिक्स की बाई दामोदर गुजराती वो आप पढ़ लीजिए उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा कुछ क्वेश्चन आपके गेम थ्योरी से भी आएंगे गेम थ्योरी अगर आपने एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है अपने अंडर ग्रेजुएशन में तो आपकी रीडिंग इज गॉट सम गुड टॉपिक्स उसकी आप वो पढ़िए उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अगर आपने गेम थ्योरी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आप पहले यूजी की रीडिंग को पढ़िए समझिए एंड निकोलसन एंड स्नाइडर की एक बुक है जिसको आप बाद में रेफर कर सकते हैं ना ये तो हो गई मेटीरियल रेफरेंस बुक्स की बात रेफ बट यहाँ पे वॉट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट रेफरेंस बुक होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका प्लानिंग एंड उसके बाद आपका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड बिफोर योर एग्जाम यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व दी लास्ट फ्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड डिवोट लास्ट टू टू थ्री मंथ्स फॉर रिविजन बिकॉज पिछले नौ दस महीने में आप जितना भी पढ़े हैं वो आप भूल चुके हो गए बाय द एंड ऑफ एट नाइन मंथ्स सो यू हैव टू कीप एटलीस्ट ट्वेंटी डेज फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉर रिविजन आपके फाइव सब्जेक्ट्स हैं दैट मेक्स अराउंड टू टू फाइव टू सिक्स सब्जेक्ट्स हैं दैट मेक्स अराउंड टू 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 एंड हाफ मंथ्स फॉर रिविजन सो प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रिविजन नाउ अगेन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन आपके फिफ्टी क्वेश्चन होंगे और टू आवर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सो so, पहले टेन मिनट्स यू प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन एंड आप अपना रफ शीट पे मार्क कर लीजिए कि आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इजिली कर सकते हैं सो फर्स्ट इन फर्स्ट हाफ एन आवर यू ट्राई टू डू दो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो आप इजिली कर सकते हैं सो दैट बाय द टाइम यू कम टू दी मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो चुका होगा एंड देन यू कैन ले योर हैंड्स ऑन द क्वेश्चन विच यू फाइंड दैट यू नीड टू डिवोट सम टाइम ऑन ऑल्सो द कट ऑफ इज जनरली हंड्रेड एंड फिफ्टीन मार्क्स तो so, अगर 115 नंबर लाने हैं तो आप 35 फाइव क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं एंड लेट्स अज्यूम दैट उन 35 फाइव क्वेश्चन में से आपने 31 वन टू थर्टी टू क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं एक्यूरेट कर दिए हैं सो यू विल इजिली बी एबल टू गेट 120 मार्क्स एंड यू आर एट डी 